有没有试过看着一个股票不断的在涨，当你一买入了它就跌？又有没有试过一直看着股票往下跌跌跌跌跌，然后你忍不住了止损了卖走了，结果这只股票就反弹，而且是不断的往上涨，后悔莫及。如果这也有发生在你的身上，而你不想再输掉这一些冤枉的钱的话，一定要把今天的视频看到最后。大家好，我是奇爸爸，今天这个视频会给大家分享，其实在这些好像看起来不幸运的事情背后，有人性的三大弱点，我会分享如何可以避免掉自己给这个人性的弱点。害得再输冤枉钱，而且知道了之后，怎么可以把人家输的冤枉钱放到自己的口袋里来？顺带一提，在这个频道里，我会分享我认为最简单有效的，让我在过去十八年的投资回报跑赢股神的方法。如果你不想错过任何相关的资讯的话，记得订阅这个频道。回到了正题啊，所以人性是我们的本能啊，我们如果不察觉的话，我们不知不觉就会自动的、本能的反应的去做一些东西，在投资方面，当然会害得我们不断的输冤枉钱。今天给大家分享三个人性的弱点，第一个。我们是喜欢道听途说，当我们手头上拥有的股票不断的往下跌的时候，这个时候我们就自然的要去寻找解释，为什么这股票会跌，所以我们就会靠新闻、听大师的分析等等等等，道听途说。给大家举个实际的例子，最近。富途股价不断的在跌，在十月十四号那一天晚上，一开始股价就跌了百分之十多啊！我看到在留言区里面，很多人都开始骂了，很大的情绪了，负能量了。在这个时候呢，人家就会出去找啊，究竟发生了什么事情？当时我们看到是中国内地的人民网这个网站里面有个记者写了一个报道，里面讲的是啊，十一月一号。中国有一条叫《个人信息的保障法》会生效，这个法律生效之后，对于跨境的互联网券商股啊这些公司呢，会有一个新的挑战，因为他们怎么去保障内地的消费者或者顾客的数据不给外国的公司可以得到啊？所以这是个没有发生的未来的挑战。然后在这篇文章里面，他又讲到了是二零幺九年，中国的有关部门呢、啊。对于富途啊、老虎证券这些互联网的证券公司呢，有些疑虑，而其实这些疑虑啊，富途也回答了，在二零幺八年的八月份就完全的搞定了。但是这一篇文章出来之后，使到人家引起了恐慌。然后可笑的是，之后的几天啊，不同的传媒不断的去重复报道。同一篇文章里面写的东西，但是呢，让人家的感觉就是哦，今天看到这个幅度不行了，那明天又看到这个幅度不行了，它的股价不断的从八十四块跌到了五十多块，跌了整整的百分之三十。在这个时候，有做过功课的我。和我们的同学呢，当然就知道富途其实在中国内地的业务是很少的，它是个香港的公司。就算以后它不再做任何中国内地的公司的话，对它的影响也是少的。它是一家价值一百多亿美金的市值的公司，所以在这短短的几天之内，市场蒸发了它三十多亿、四十亿的价值，完全是。做生意都不会损失四十多亿，对不对？所以在这个时候，最可笑的是有专家出来说，富途股价可以看到三十块呀、啊。在这个时候，我们知道道听途说的人开始恐慌了，止损了。这个时候正好是我们捞底的好机会了。好了，讲到第二个人性的一个特性呢，就是懒惰，不想做功课，可以不做就不做。所以，我们道听途说了之后，其实可以做一点自己的功课。当然，有人是不想做懒惰，有人是不懂怎么做，不懂怎么做可以去学习。但是有些人也会懒惰，不想学习，总是很多理由不去寻找真正的原因在哪里。所以，懒惰的时候，他们就看到哦，心里没底，就会恐慌，就会直。
损。给大家第二个例子就是阿里巴巴。其实阿里巴巴在二零二零年的十一月份的时候，中国开始反垄断，而且停止了蚂蚁上市的时候，当时阿里巴巴的股价是三百美金以上的。我就说了，这个时候阿里巴巴是非常危险的，我们要快点走了。当然，我们当时走掉了之后就非常开心。到了阿里巴巴的股价跌到了一百五十楼下，跌到了一百四十楼下的时候，这时候很多人啊、呃，其实做点功课的话都知。知道阿里巴巴的价值是远远不止一百五十块美金的。我们有很多同学，包括我之内，都在低位超便宜的价买入了这么好的一家公司，一百三十多、一百四十多买入这么好的公司。今天股价已经回到了一百七十八了。你看到，如果你在一百五十块以下，哇，恐慌的时候卖掉，给我们买进的时候，然后看着这个股价回到了一百七十八元，是不是心中？这个感觉啊是非常的不良的，是不是啊？好了，再说人性的第三个弱点，其实这三个弱点是互相影响的，加在一起就更糟糕了，是吧？第三个弱点是什么呢？是我们会有恐惧的情绪。当我们面对不明朗的时候，当我们不清楚什么的时候，我们自动的会啊去打听消息，然后你会发现传媒界不断的是在股票涨的时候说它的好的愿景啦、概念啦，在股票跌的。说说最坏什么事情会发生呢、啊？最差的股价会跌到多少啦？在这个时候呢，我们又没有做功课，心里就会恐慌。到了最后啊，就是止损啦，或者是晚上受不了啦，压力很大啦，睡不着觉啦。最低的时候，我们止损卖出来了。给大家最后一个第三个例子，就是平安保险。最近我在四十九块多买了平安保险，真的是成功的捞到了底。那为什么这么好呢？就是因为。为大家哎没有做功课，道听途说哇，内房的债券违约了啊！其实呢，平安保险如果你做功课的话，他是没有买恒大的债券，然后他买了幸福华夏的债券呢，其实他已经把债转股变了第一大股东，而且华夏只是一个现金流的问题，背后的资产是远远是够的。一旦平安做了股东之后，他账面上要批账。这个批账也是在他二零二幺年上半年的这个财务报表里面已经呈现出来了，也不是太大。但是人道听途说来的恐慌就是无限的放大了，而且他们不知道，一旦做了股东之后，使得华夏幸福把这些资产卖掉了就可以还债了，到时候他也可以把这些拨备拿回来，到时候又是他的盈利又会增长了。无论怎么说的话，平安保险的损失不一定会像它的股价跌下来的损失的市值。这么大，所以今天给大家讲了三个人性的弱点。道听途说，懒散不懂得自己，或者不想自己去做功课，再加上恐惧，这三个加在一起，不断的让散户。输掉冤枉的钱，被割韭菜。如果你看清楚了这一点之后，人家输掉的冤枉钱，你可以在做好了功课、做好了风险管理之后，把人家输掉的冤枉钱放到自己的口袋里来。你对这个视频有什么想法？欢迎在下面留言。如果今天这个视频对你有所启发的话，记得订阅我的频道，并且点开旁边的小铃铛。我们下条视频再见。在涨，当你一买入了，它就跌，一而且放到自己的口袋里来，哈哈哈，牛牛。